स्टूडेंट्स इस प्रैक्टिकल में हम फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ एनर्शिया फाइंड आउट करेंगे अगर हम सिर्फ एनर्शिया की बात करें तो हम जानते हैं कि एनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जो उसके मैथ की वजह से होती है और लगाई जाने वाली फोर्स जो मूव करवाना चाहे ऑब्जेक्ट को या उसको रोकने की कोशिश कर करे उस फोर्स के अगेंस्ट एनर्शिया यानी कि ये प्रॉपर्टी रिजिस्ट करती है मजामत पेश करती है तो ये एनर्शिया तब जो है वो अप्लाई होता है यानी कि तब अफेक्टिव होता है जब हम सिर्फ लीनियर मोशन की बात करें यानी कि मोशन लाइन के अलॉन्ग जो है वो हम स्टडी कर रहे हों लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा रहे हों तो रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह टॉर्क लेता है तो एनर्शिया की जगह हम मोमेंट ऑफ एनर्शिया जो है वो इसका जिक्र करते हैं तो अब हमने फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ एनर्शिया जो है कैलकुलेट करना है यहाँ पे मोमेंट ऑफ एनर्शिया भी उसी तरह से ही रोल प्ले करता है टॉर्क के अगेंस्ट यानी कि रेजिस्टेंस शो करता है जिस तरह से एनर्शिया फोर्स के अगेंस्ट लीनियर मोशन में रिप्रेजेंट करता है फर्क यह है कि यहाँ पे लीनियर मोशन है और यहाँ पे रोटेशनल मोशन है यहाँ पे फोर्स है तो यहाँ पे टॉर्क है यहाँ पे सिंपल एनर्शिया है जो मैस पे डिपेंडेंट होगा तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ एनर्शिया है जो मैस पे और मैस के सेंटर ऑफ एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होगा मोमेंट ऑफ एनर्शिया के बारे में डिटेल में हम रोटेशनल डायनामिक्स के चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं तो अब हम एक्सपेरिमेंटली एक फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ एनर्शिया कैलकुलेट करेंगे यानी कि फाइंड आउट करेंगे एक्सपेरिमेंट की मदद से तो हम अपरेटस पहले देखेंगे इस प्रैक्टिकल को करने के लिए जो हमें चाहिए होगा फिर प्रोसीजर डिस्कस करेंगे मेयरमेंट्स लेंगे कैलकुलेशन करेंगे और रिजल्ट यानी कि मोमेंट ऑफ एनर्शिया फाइंड आउट करेंगे अपरेटस में हमें एक फ्लाई व्हील चाहिए होगा जो कि आमतौर पर दीवार के यानी कि लैब की दीवार के साथ लगा होता है एक स्पोर्ट के जरिए स्पोर्ट जो है उसमें बैरिंग के जरिए से फ्लाई व्हील का एक्सल जो है वो एडजस्ट होता है हमने सबसे पहले चेक कर लेना है कि बैरिंग में जो है वो फ्रिक्शन जो है वो कम से कम होनी चाहिए अगर फ्रिक्शन ज्यादा है रोटेट करने से हमें पता चलेगा अगर फ्लाई व्हील जो है वो देर तक रोटेट करता है इसका मतलब फ्रिक्शन कम है अगर फ्लाई व्हील देर तक रोटेट नहीं कर पाता जल्दी रुक जाता है तो इसका मतलब कि फ्रिक्शन काफी है तो हमें ऑयल वगैरह डालना होगा ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो सके फिर हमने जो है वो यहाँ पे फ्लाई व्हील की डिस्क के ऊपर एक मार्क लगा लेना है चाक या बोर्ड मार्कर की मदद से जो कि इस तरह से लगाना है कि मार्क बिल्कुल हमारे सामने हो और उसी के साथ ही यहाँ पे आपको एक हुक भी नजर आएगा इस फ्लाई एक्सल के ऊपर लगा हुआ तो ये हुक भी हमारे बिल्कुल सामने हो और अपरेटस में हम वर्नियर कैलिपर्स भी लेंगे जो यहाँ पे आप देख रहे हैं हम हैंगर्स के साथ साथ स्लॉटेड वेट लेंगे और इसके साथ थ्रेड लेंगे जो कि इनएक्सटेंसीबल हो यानी कि खेलने से उसकी लेंथ में इजाफा ना हो हम मीटर रूल लेंगे जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी मत इसकी जगह हम मयरिंग टेप भी ले सकते हैं मीटर रूलर के बाद हम स्टॉप वॉच लेंगे जिसकी मदद से हम टाइम ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले तो हमने आप इस फ्लाई व्हील के एक्सल का डायमीटर मयर करना है वर्नियर कैलिपर की मदद से वर्नियर कैलिपर्स की मदद से डायमीटर मयर करने का तरीका जो है वो हम अलग से एक प्रैक्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं उसी तरह से आपने डायमीटर मयर करना है जब डायमीटर मयर कर लिया तो उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है रेडियस एक्सल का एक्सल का रेडियस फाइंड आउट करने के लिए जो डायमीटर हमारे पास आया है उसको टू पे डिवाइड करना है मेरे पास जो डायमीटर की वैल्यू आ रही थी उसको मैंने टू पे डिवाइड किया तो मेरे पास रेडियस आ गया टू सेंटीमीटर और एक्सल का जिसको मैंने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है अब इसके बाद हुक में हमने थ्रेड के पीस का एक सिरा इनके थ्रेड का पीस लेना है जिसका एक सिरा एक एंड हमने हैंगर के हुक के साथ बांधना है और दूसरा सिरा हमने यहाँ पे लगे हुए एक्सल पे लगे हुए हुक के साथ में फंसा देना है और थ्रेड की लेंथ इतनी होनी चाहिए कि वो एक्सल और ग्राउंड की के दरमियान की हाइट से थोड़ी सी कम हो आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं कि मैंने हैंगर लटकाया है और यहाँ पे मैंने थ्रेड भी जो है वो यहाँ पे हुक के साथ एडजस्ट कर दिया है मैंने मार्क को बिल्कुल अपने सामने रखा है यानी कि हुक और मार्क जो है आपस में इन लाइन होनी चाहिए हुक बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहा है तो मार्क जो है वो यहाँ पे है ये छोटा सा हुक जो है वो नजर आ रहा है यहाँ पे ये जो अलग से आपको नजर आ रहा है ये काउंटर है जो नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील जो है काउंट करेगा अगर काउंटर ना लगा हो व्हील के साथ तो हमने काउंटिंग खुद से खुद से रोटेशन काउंट करनी है इस तरह से कि हर दफा एक रोटेशन के बाद ये जो मार्क है ये हमारे सामने से गुजरेगा तो इसका मतलब है कि एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी फिर अगली दफा गुजरेगा तो दूसरी रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी 
अब सबसे पहले तो हैंगर में हैंगर का अपना मैस और हैंगर में डाला गया मैस जो है वो हमने नोट करना है अपने पास और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे थ्रेड को टर्न्स देने हैं और नंबर ऑफ टर्न्स जो हमने देने हैं वो भी हमने फिक्स अमाउंट में देने हैं उनको भी हमने नोट करना है आप देख रहे हैं मैंने मैस हैंगर में डाला जो था वो 100 ग्राम था हैंगर में डाला गया प्लस हैंगर का अपना मैस नंबर ऑफ टर्न्स जो मैंने थ्रेड को दिए थे दिए हैं एक्सल पे वो टेन है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं मैंने दिए हैं नंबर ऑफ टर्न्स देते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि टर्न्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करें यानी कि धागा धागे के ऊपर ना आए बल्कि एक्सेल के ऊपर हर टर्न अलग से आए तो अब उसके बाद जब मैंने टर्न्स दे दिए हैं तो हैंगर के बॉटम से लेकर ग्राउंड तक की हाइट जो है वो मैयर करनी है तो आप देख रहे हैं मैंने मीटर रूलर को रखते हुए इस तरह से वर्टिकली मैंने हैंगर के बॉटम से लेकर यहाँ तक की हाइट जो है वो नोट की है जो कि मेरे पास आ रही थी 70 सेंटीमीटर मैंने टेबल में नोट कर ली है पहले वाले सारे अमल के दौरान हमने अभी तक फ्लाई व्हील को रोटेट नहीं होने दिया फ्लाई व्हील रोटेट कैसे करेगा हैंगर में डाला गया मैस जो है वो नीचे की तरफ अपने वेट की वजह से फोर्स लगाएगा थ्रेड पे थ्रेड फोर्स लगाएगा एक्सल पे एक्सल रोटेट करेगा तो उसी वजह से फ्लाई व्हील रोटेट करेगा और इस बात का ख्याल रखना है स्टूडेंट्स के हैंगर में मैस कम से कम इतना होना चाहिए और इसके साथ साथ यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न कम से इतने होने चाहिए जो इस फ्लाई व्हील को एक खास हद तक एंगुलर वेलोसिटी दे सके ताकि ये प्रॉपरली रोटेट कर पाए और जब हमने हाइट मैयर कर ली है हैंगर में डाला गया मैस और हैंगर का अपना मैस टोटल यानी कि मैस जो लटक रहा है यहाँ पे वो नोट कर लिए है नंबर ऑफ टर्न्स जो है हमने नोट कर लिए हैं उसके बाद हमने फ्लाई व्हील को फ्रीली छोड़ना है और फ्लाई व्हील को छोड़ते छोड़ने के बाद हमने देखना है कि यहाँ से टर्न जो है वो उतरना शुरू हो जाएंगे फ्लाई व्हील रोटेट करना शुरू हो जाएगा जैसे ही आखिरी टर्न उतरेगा हमने नंबर ऑफ टर्न काउंट करना स्टार्ट करने हैं जो कि यहाँ पे ये काउंटर करेगा और साथ ही स्टॉप वॉच भी ऑन कर देनी है जैसे ही ये थ्रेड उतरेगा तो तब तक काउंटिंग स्टार्ट तब तक काउंटिंग करते जाना है रोटेशन की जब तक कि फ्लाई व्हील रुक नहीं जाता और स्टॉप वॉच भी तब तक चलते रहने देनी है जब तक फ्लाई व्हील रुक नहीं जाता जैसे ही फ्लाई व्हील रुकता है स्टॉप वॉच ऑफ करनी है और नंबर ऑफ काउंटिंग जो है वो और स्टॉप वॉच पे आया हुआ टाइम जो है वो नोट करना है नंबर ऑफ काउंटिंग से मेरा नंबर ऑफ रोटेशन तो मैं फ्लाई व्हील को फ्री छोड़ दिया है मैंने ये रोटेट कर रहा है मैस जो है वो नीचे गिर जाएगा और अलग होकर क्योंकि लेंथ हमने थ्रेड की कम रखी थी हाइट की हाइट से जो कि ग्राउंड और यहाँ पे इसके दरमियान है एक्सल के दरमियान आप देख रहे हैं काउंटर जो है वो काउंटिंग कर रहा है मैंने यहाँ पे ये करना है कि काउंटिंग जो है वो चलती रहने देनी है और टाइम भी चलते रहने देना है स्टॉप स्टॉप वॉच पे और उसके बाद मैंने ये करना है कि जब फ्लाई व्हील रुकेगा तो तब मेरे पास काउंटर पे जो नंबर ऑफ काउंटिंग रोटेशन आई होंगी वो और स्टॉप वॉच पे जो मेरे पास टाइम आया होगा वो मैं नोट करूंगा तो मेरे पास रोटेशन 110.75 आई और टाइम उनके लिए 299 सेकंड आया अब उसके बाद मैं ये करूंगा कि उसी हाइट जो कि हैंगर की हाइट है ग्राउंड से उसी हाइट के लिए उसी मैस के लिए और उसी उतने ही नंबर ऑफ टर्न्स के लिए दोबारा से रोटेट करूंगा फ्लाई व्हील को और दूसरी दफा भी रोटेशन जो है वो नोट करूंगा और टाइम उनके लिए जो होगा वो भी नोट करूंगा जो कि अब मेरे पास 110.25 नंबर ऑफ रोटेशन आ रही हैं और टाइम 298.6 सेकंड आ रहा है मैं इन दोनों नंबर ऑफ रोटेशन जो मेरे पास आई है सेम हाइट मैथ और नंबर ऑफ टर्न के लिए इनको टू पे इनको एडअप करते हुए टू पे डिवाइड करते हुए मीन फाइंड आउट करूंगा और इसी तरह से टाइम का भी मीन फाइंड आउट करूंगा तो नंबर ऑफ टर्न का रोटेशन का सॉरी टाइम मैंने मीन फाइंड आउट किया है इनको एडअप करते हुए टू पे डिवाइड करते हुए जो कि मेरे पास 110.5 आया है मैंने नोट कर लिया और कैपिटल एन से इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टाइम का भी मैंने मीन फाइंड आउट किया है जो कि 298.8 सेकंड आ रहा है मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अब मैं एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा 4 पाई इंटू कैपिटल एन जो कि मीन नंबर ऑफ रोटेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइड बाय स्मॉल टी जो कि टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यूज पुट करते हुए सॉल्व करूंगा और एंगुलर वालासिटी फाइंड आउट करूंगा तो आप देख रहे हैं मेरे पास एंगुलर वालासिटी की वैल्यू फोर रेडियन से पर सेकेंड आ रही है यहाँ पे मैंने नोट कर ली अब मोमेंट ऑफ एनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज करूंगा कैपिटल एन यहाँ पे नंबर ऑफ रोटेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइड बाय स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थ्रेड्स हैं 
और प्लस फिर कैपिटल एन मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एम जो है ये मैस को रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल मैस जो लटक रहा था इन टू टू जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय हाइट एच यानी कि हाइट है डिवाइड बाय ओमेगा स्केयर यानी कि एंगुलर ब्लास्टी का स्केयर माइनस आर स्केयर आर जो के रेडियस है एक्सल का वैल्यूज पुट करते हुए फॉर्मूले में सॉल्व किया जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं तो मेरे पास मोमेंट ऑफ एनर्शिया फाइव ग्राम सेंटीमीटर स्केयर में आ गया मैंने यहाँ पे नोट किया है अब फिर मैं मजीद दो वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा मोमेंट ऑफ एनर्शिया की इसके लिए मुझे ये करना होगा कि यहाँ पे मैस जो है इसकी वैल्यू चेंज करनी होगी हैंगर की हाइट जो है वो ग्राउंड से वो चेंज करनी होगी और इसके साथ साथ मैं नंबर ऑफ टर्न भी जो है वो चेंज करूंगा थ्रेड के जो कि एक्सल पर है और फिर उसी तरह से फ्लाई व्हील को रोटेट करवाते हुए नंबर ऑफ रोटेशन और टाइम नोट करूंगा और उसकी मदद से एंगुलर ब्लॉसिटी और मोमेंट ऑफ एनर्शिया कैलकुलेट करूंगा आप देख रहे हैं मैंने मजीद मोमेंट ऑफ नटिया की दो वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर ली हैं जिसमें मैस को चेंज किया हाइट को चेंज किया नंबर ऑफ थ्रेड्स को चेंज किया रोटेट करवाया उसी तरह से फ्लाई व्हील को टाइम जो था वो भी नोट किया अब इसके बाद मैं इन तीनों वैल्यूज का एवरेज फाइंड आउट करूंगा एवरेज फाइंड करने के लिए मैंने तीनों वैल्यूज को ऐड किया थ्री पे डिवाइड किया तो मेरे पास एवरेज मोमेंट ऑफ नटिया 5450.43 ग्राम सेंटीमीटर स्केयर में आ रहा है तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने प्रैक्टिकली फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ नटिया फाइंड आउट कर लिया